Hey guys, how is going Fuzzle Talks for you here? I'm your teacher Fuzzle Haroon. Today we are gonna discuss what is programming languages as well as third level of programming languages. Oh yes, let's dig in. All right, welcome back. So, what is it necessary for us to learn C and C++ and Java Python? If you have computer fundamental, then you will know that the computer understands the language of binary zeros and one, which is machine language. In yani actual, we are binary language, or yani zero and one, we are machine language. लैंग्वेज कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल है कि प्रोग्रामर कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज में बात करे और दूसरी बात ये कि हर कंप्यूटर का जीरो एंड वन समझने का मेथड डिफर होता है दूसरे कंप्यूटर से सिंपल ये कि ये वेरी करता है इन केस कि आपने मशीन लैंग्वेज सीख लिया लेट्स सपोज कि आपने सीख लिया मगर वो पर्टिकुलर स्टाइल दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा दिस इज द रीजन कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मीडियम मिल जाए जो हमें हमारे कई हुई बात को कंप्यूटर तक कंप्यूटर के फॉर्म में ले जाए और वो और वहां से जो रिस्पांस वापस आए वो हमें भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिले आई I मीन mean के कोई कन्वर्टर मिल जाए कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन इजीली कर ले व्हाट इज प्रोग्रामिंग अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है इट इज इट इज इट इज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इट्स लाइक अ मीडियम वी आल्सो से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ट्रांसलेटर और अ मीडियम और अ चैनल इन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ये हमारे पास एक मीडियम है जिसमें हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं वो हम में समझ सकता है ठीक है यानी जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो कंप्यूटर कंप्यूटर तक कंप्यूटर के फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे जिसके लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मेनली डिवाइडेड है हमारे पास तीन जनरल टाइप्स में एक हमारे पास है मशीन लैंग्वेज एक हमारे पास असेंबली लैंग्वेज दूसरा हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज हम उसे कहते हैं कि जब भी हम मशीन लैंग्वेज लिख ले या कोड कर ले तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है यानी मतलब मेरा ये है कि जीरोस एंड वंस को हम लिख ले कुछ इंस्ट्रक्शन बना ले कि ये हमारे पास एड वाले इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास वन है ये हमारे पास टू है मगर बाइनरी में हम लिखेंगे जीरो एंड वंस इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट है इतने स्टेटमेंट हम नहीं बना सकते जीरो एंड वंस में इनमें बहुत कन्फ्यूजन आते हैं तो मशीन लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जब भी हम एक कोड लिख ले तो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है असेंबली लैंग्वेज हम उसे कहते हैं ये जीरो एंड वंस के बजाय हम इंग्लिश लाइक एप्रिवेशन इसमें यूज करते हैं जो इंग्लिश के वर्ड हम यूज करते हैं वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन होते हैं जब हमारे पास सी लैंग्वेज प्रेजेंट नहीं था तो हम असेंबली लैंग्वेज को यूज करते थे इट्स यूज फॉर अ सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग ये हम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते थे बट असेंबली लैंग्वेज को भी हम डिफिकल्ट लैंग्वेज में काउंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए हम जो ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसे हम समाइम हम कॉल करते हैं असेंबलर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो इसमलर हमारे पास ये काम करता है इसमली लैंग्वेज भी कुछ आसान लैंग्वेज नहीं ये भी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसे हम काउंट भी डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाई लेवल लैंग्वेज अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो यानी ह्यूमन उसे अंडरस्टैंड कर सकता हो और इसके लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जिसे हम कॉल करते हैं कंपाइलर कंपाइलर हमारे पास क्या करते हैं जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हम लिख लेते हैं या जो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देते हैं उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो कंपाइलर हमारे पास ये काम करता है और हाई लेवल लैंग्वेज हम हमने क्यों डेवलप किया इसकी जरूरत हमें क्यों हुई जब भी हम कोई मिसाल के तौर पर हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना चाह रहे थे ठीक है वो हम मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखना चाह रहे थे तो वो तकरीबन हंड्रेड लाइन का प्रोग्राम होता था मगर जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज बना लिया तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं या एक फंक्शन लिख लेते हैं वो एक फंक्शन के पीछे बहुत बड़ी कोडिंग होती है यानी मशीन लैंग्वेज के परस्पेक्टिव बहुत बड़ा कोड होता है मगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं उसके जरिए हम बड़ा सा टास्क छोटे से स्टेटमेंट में कर लेते हैं तो इसी वजह से हमें हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत हुई इसके एग्जांपल अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हमारे पास क्या है तो सबसे पहले हम जावा के बात कर लेते हैं तो जावा इज द वर्ल्ड मोस्ट वर्डली यूज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जावा हम ज्यादातर किस लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं यानी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्क को ले ले ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या हम एक्सप्लोरर को ले लेते हैं ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर को ले लेते हैं या गूगल क्रोम को ले लेते हैं या इवन हम जो एडाप्ट रीडर यूज करें ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं बहुत ज्यादा एग्जांपल है तो
750 languages available in the world. हमारे पास इतने ज्यादा languages हैं, मगर हर language एक particular task के लिए बना हुआ है. यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने Java सीख लिया, तो बस यार हम कुछ और नहीं कर सकते, बस application बनाएंगे. सील सीख लिया, तो हम सिर्फ operating system बना सकते हैं और कुछ नहीं. हर programming language हम specific task के लिए use करते हैं. उन हर language का एक command होता है अपने field में. हर programming language का अपना control होता है अपने. C is a versatile and flexible language. C is the most popular language where we develop system level software and also application level software. और C जो हमारे पास है वो हमारे पास most popular programming language है कि इसके जरिए हम system level programming भी कर सकते हैं. C ये system level software भी बना सकते हैं. As well as application level software भी बना सकते हैं. ये C हमारे पास बहुत ही most popular language है. अगर आज के इरा में हम बात कर ले तो हमारे पास Python भी बहुत popular language बन गया है. Perspective of data science. यानी जब भी आप data science में काम करते हैं या machine learning करते हैं या artificial artificial intelligence में जाना चाहते हो तो आपको knowledge होना चाहिए Python का. Python का बहुत scope है आजकल. और Java जो हमारे पास है Java हम ज़्यादातर use करते हैं application software के लिए. यानी Android के लिए जो हम application बनाते हैं वो Java में बनते हैं या laptop के लिए जो हम desktop application बनाते हैं वो भी Java में बनते हैं. C sharp का अगर हम बात करें तो C sharp भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त language है. इसके जरिए आप games भी बना सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे हाई लेवल लैंग्वेज के और आजकल हमारे पास न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज आया हुआ है कॉटलैन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं एंड्रॉइड के लिए तो दैट्स इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ दिस वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू हिट द लाइक बटन आई कैच यू गाइस लेटर बाय बाय